刚。Rowi, mau apa kamu? Mana Broto? Malam ini, aku sudah sah jadi istrinya. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Justru pada malam pernikahan ini yang aku tunggu. Biar Broto merasakan betapa sakitnya kehilangan kau. Seperti aku. Selama ini, Kang Badrowi baik pada aku. Dan sudah aku anggap sebagai kakak sendiri. Sebagai kakak. Hmm. <laughs> Lima tahun aku menunggumu agar kau bisa menjadi istriku. Tapi. Dan kalau aku tidak bisa menerangkan kau, maka darah perhitungannya daripada kamu diberi ke orang lain juga sudah mati berdua. <laughs> Oh, God. 
Sudah tidak sabar menunggu kedatanganmu Iya Bapak Iya Ayo Sukri Kosim Iya Bawa semua barang-barang itu langsung ke kamarnya Baik deh Eh, pinggir, pinggir Ayo, ayo, pinggir, pinggir, pinggir Nah, sekarang kita nyanyi Selamat ya Bro, terima kasih Tunggu Iya Kok di rumah ramekan begini, Tobu? Silahkan, silahkan duduk Mari, silahkan Ini 
ini jajanannya loh. Bawa sini, coba bawa sini. Iya. di kandang belakang lagi membersihkan kuda mau dipanggil deh enggak enggak usah sini kamu tahu sim murid sudah punya tenangan belum ya setahu saya belum deh dan dia memang kembangnya di desa sini <laughs> dan akulah yang harus mempertiknya <laughs> Pantes deh hmm. Cocok Muri Muri Bentar mak Cepat sudah kesiangan Apa saya harus ikut mak Eh ini adat Mur Nggak pantas kalau mak datang sendiri Apalagi juragan Subraja yang mengadakan hajatan Pasti seluruh warga desa sini sibuk membantu Nah dibawa Biar mak yang bawa kelapanya Biar murni yang bawa kelapanya mak Berat kan Enggak baik anak gadis bawa yang begini Ayo Susah seperti mbok ini mana ada yang mau sama murni sih Belum ada yang mau apa murninya yang pilih-pilih Iya toh mur Jodoh di tangan Tuhan Lagi jadi perawan dapur dulu Ya namanya juga perempuan Iya toh bu Loh apinya kok mati Bu angus Tapi apa ini yang angus Mur, biar saja mak yang bantu-bantu di sini. Kamu langsung saja cari daun buntas ya. Jangan terlalu malam ya mak, pulangnya. Sayurnya dibak ke sana, Cik. Itu apa? Kelapanya dibak semua ya, Cik. Pak Warso, bawa itu tangganya ke sini. Eh, itu ketepoknya yang buat cerwayang pasang sekarang, nanti keburu sore ya. Nge, nge.
Waalaikumsalam. Pulang, Kak Rahman? Ya. Bagaimana Pak Kiai? Alhamdulillah, semuanya baik-baik. Mau kemana, Id? Ada urusan, Kak. Ajana ini tidak wajar 
Seperti bukan perbuatan manusia Lukanya seperti Pak Brajua dulu Pak Brajua tentu paham maksud saya Saya semata wayang Baru saja menyelesaikan sekolahnya Kalau bukan dia Lalu siapa pembunuhnya ya, ya. Siapa Janji untuk menyelidiki oh, anakku. Siapa pembunuhnya Dan apa latar belakangnya Hush! 
yang mencelakakan anakku karena takut tersaingi. Apakah harus aku sendiri yang mengurus anak ingusan seperti dia? Tidak. Saya akan tetap menjaga kewibawaan curahkan. Hmm. Bagus. Aku tidak mau kau gagal seperti mereka. Paham? Mengerti maksudku? Paham. Paham kan? Laksanakan. Ayo. Rasanya seperti baru kemarin saja. Semuanya masih seperti empat tahun yang lalu. Lihat. Pohon besar itu. yang bertebaran di sekitarnya. Seperti kesetiaanmu selama ini padaku. Oh, my God. 
Tidak ada bekas penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan. Keadaannya persis seperti nak jana. Itulah yang mencurigakan. Kenapa setiap ada pembunuhan di desa ini? Selalu ada dia. Iya betul. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. dia. Rasa sekarang sudah terbukti. Dialah sumber malapetakanya. Mati kau. Kalau tidak diselesaikan sekarang. Entah siapa lagi di antara kita yang akan jadi korban. Makanya bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Tunggu. Apakah Pak Braja lupa bahwa kematian yang aneh juga dialami oleh Broto? Saat itu, Rahman masih kecil. Mungkin perbuatan dukun teruk atau sihir. Ya, yeah. yes. Dua puluh tahun yang lalu, orang-orang bertindak semaunya menghukum Badrawi. Akhirnya dia diseret dan dibuang ke jurang. Karena mau melarikan istri Broto. Sejak itu, tidak ada kabar berita tentang hidup matinya Badrawi. Kenyataan inilah yang perlu sama-sama kita teliti dengan kejadian-kejadian sekarang. Apakah Pak Beraja melihat sendiri mayat Badrawi? Melihat sendiri? Benar juga ya. Saya bertanggung.
bertanggung jawab atas persoalan Rahman. Karena dilihat dari luka Kosim, itu pasti bukan perbuatan Rahman. Dan kita perlu sama-sama menyelidiki siapa pembunuh itu sebenarnya. Ayo, bawa dia. Saudara-saudara, banyaklah ibadah. Ya, dan saya minta saudara-saudara lebih hati-hati dengan kejadian-kejadian dan hasutan yang menyesatkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim 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 Allazi la ilaha illa wal hayul qayyum wa atubu illaih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebentar Siapa? Saya Mbok Rahman <tuh> Masa nak? Ya Nak Rahman, apa Nak Rahman tahu apa yang terjadi waktu bersama-sama dengan Murni tadi? Saya datang justru khawatir akan keselamatan Murni, Mbok. Karena tiba-tiba saya tidak ingat apa-apa ketika kami sedang berdua. <tuh> Kalau begitu, sebaiknya Nak Rahman juga istirahat dulu. Murni tidak apa-apa. Ya, hanya badannya agak panas. Biar nanti Mbok yang rawat. Baiklah, Mbok. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Hati-hati nak Rahman. Iya, Mbak. Tuhan selain menciptakan manusia, di dunia ini ada yang namanya setan, iblis, dan jin. Nah, mereka itulah yang selalu mengganggu manusia agar mengambil jalan yang sesat. Dan manusia... Karena punya hawa nafsu, sifat iri, sifat dengki, sifat dendam, akan mudah terseret oleh ajakan setan. 
terutama pada manusia-manusia yang tidak beriman. Sehingga mereka berlindung dan menuju pada kesesatan. Seperti eh, dukun-dukun teluh atau guna-guna. Nah, kesesatan semacam itulah. Seperti saya katakan tadi, dimiliki oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Ankabut, ada ayat yang mengatakan, Matsalul ladhina takadhu min dunilahi awliya. Kamat salil ankabuti ittahodat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut laukanu ya'lamun. Artinya, peribadatan kepada selain Allah dasarnya sangat rapuh. Seperti sarang laba-laba. Laba-laba? Memang, kelihatannya kematian mereka ada hubungannya. Karena kenyataan yang aneh Baik pada mayat sujana maupun kosim Anehnya kenapa korban-korban itu selalu datang dari keluarga juragan subraja Benar Semua korban datangnya dari keluarga juragan subraja Nah Bukankah ini semacam dendam turunan Kiai uh, Ya Itu yang perlu dipecahkan Siapa sebenarnya si pembunuh itu kita harus waspada dan banyak ibadah. Tapi seperti kata Pak Kiai tadi, kematian Pak Broto dulu, lukanya juga sama. Nah, apakah Pak Broto juga masih keturunan dari keluarga Juragan Subraja? Oh bukan, bukan. Tapi seperti saya katakan tadi, uh, bukan tidak mungkin seseorang cuma dijadikan alat oleh manusia-manusia sesat yang bersekutu dengan setan, iblis, dan jin kafir. Itu maksud saya. Akhir-akhir ini, Mbak perhatikan kamu sering gelisah dan ketakutan. Sebaiknya kamu tertirah saja di rumah pamanmu. Saya sendiri tidak tahu, Ma. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Mbak tidak bermaksud memisahkan kamu dari Mbak Mur. Besok bisa mengantarkan ke rumah pamanmu. Apa? Apa kita harus tinggal diam saja? Sampai akhirnya kita sendiri yang jadi korban. Kalau si Ramon tidak cepat-cepat disingkirkan. Diam! Soal anak ingusan itu gampang. 
Tapi apa yang aku pikirkan adalah apa yang telah dikatakan oleh Kiai Bukhari. Bugil! Bugil! Saya kan? Dulu itu bagaimana waktu kamu membuang badrowi? Hah? Saya dulu... Uh... Kamu lempar sampai ke bawah jurang? Atau ditinggal? Atau kamu... Uh, perasaan saya... Saya... Karam jadah! Mbok memang yang menyuruh Murni untuk sementara tinggal di rumah pamannya. Karena sering sakit-sakitan. Nah, tambah lagi... Keadaan desa kita juga tidak aman. Silakan. Dan saya dengar, Mo. Kematian ayah murni dulu. Nasibnya sama dengan Sujana dan Kosim. Maaf. Sebetulnya apa kamu tahu tentang peristiwa yang sebenarnya? Sekaranglah saatnya Mbok ingin menceritakan Karena Mbok pikir hubungan Nak Rahman dekat dengan Murni Tapi Mbok harap Nak Rahman jangan cerita pada orang lain Atau terhadap Murni sekalipun ya? Saya paham Mbok Beberapa tahun yang lalu Penduduk desa ini digemparkan oleh peristiwa kematian Broto yang aneh. Broto mati dengan dua lubang menghitam di lehernya. Sama seperti kematian Sujana dan Kosim. Tapi tidak seorang pun yang tahu sebab-sebab kematiannya. Tolong. Bawa dia keluar. Supaya tetap bersih 
tanpa ada lagi ganggu-gangguan pada dirinya. Tapi tidak sebulan kemudian, pamannya datang menyerahkan murni pada Mbok untuk Mbok urus. Karena dia dan istrinya tidak tahu harus bagaimana mengurus bayi yang sering rewel dan sakit-sakitan. Kemudian ada orang pintar Pak Wongso yang memberitahu sebaiknya murni dirawat oleh Mbok. Ya, nyatanya murni sehat dan besar di rumah ini. Tapi belakangan ini kembali murni sering sakit-sakitan. Dan seperti orang yang selalu ketakutan. Sehingga akhirnya mau memutuskan untuk menitipkan kembali murni pada pamannya. Begitu? Iya, benar. Mbok kira kejadian yang mengganggu murni itu ada hubungannya dengan cerita Mbok tadi. Oh, Tuhan. Kenapa segala kemalangan itu kau tumpahkan pada cucuku? Kenapa harus dia? Harapan Mbok hanya pada Nak Rahman satu-satunya. Untuk melindungi murni. Mbok selalu berdoa untuk kebahagiaan dan keselamatan kalian. Mbok sudah ceritakan semuanya. Sekarang terserah anak Rahman. Bo, sudahlah, Bo. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, Bo, bisa menjadi kenyataan. Jangan dipaksa. Nanti malah tambah sakit. Kamu kan belum sehat betul. Pasti Nadi lagi. Urus adikmu itu. Biar Bibi yang meneruskan. Nadi, kita Lihat, ini buat Mbak Murni. Iya, tapi nanti batunya kena rumah sebelah seperti kemarin. Ayo masuk, main di dalam saja. Hore, Bapak pulang. Nardi. Pak Nardi mau bikin rujak sama Mbak Murni. Boleh, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti sakit perut. Eh, ibu mana? Ada di belakang. Pak Nardi oh. bonteng ya, Pak? Ya, ya, ya. Sesuatu yang gaib hanya dapat ditembus oleh kekuatan keyakinan. Dan kekuasaan keyakinan itu 
berdiri di atas kekuatan otak dan akal manusia. Untuk itulah saya kemari, memohon bantuan Pak Wongso kembali agar keponakan saya dapat segera sembuh. Ya, yeah. saya sarankan lebih baik Murni kembali tinggal bersama Mira. Ikatan batin keduanya sangat kuat, tapi jangan dipaksa. Terima kasih atas saran-saran Bapak. Uh, coba nanti suruh dia minum air ini. Barangkali bisa menenangkan pikirannya. Apa sudah kau pikirkan betul niatmu itu? Sudah, Kiai. Di samping nasib kami yang sama, yatim piatu. Dan penderitaan hidup yang dialaminya, membuat saya ingin melindunginya, sekaligus membahagiakannya, Kiai. Cuma atas dasar itu, kau ingin aku jadi walimu? Begitu? Tidak, Kiai. Di samping kami sudah saling mencintai, yang paling utama dalam tujuan hidup saya bersama Murni adalah kebahagiaan dunia akhirat. Hmm. Ya, ya. Dengan agama yang saya yakini sejak kecil Menjadi seorang muslim Dan muslimah yang soleh hmm. Kalau memang itu dasarnya Insya Allah Allah akan memberikan pahala bagimu Baiklah Mengenai lamaran ini saya dan Mak Mirah sebagai, ya katakanlah orang tuanya, tidak dapat memutuskan. Tergantung yang mau menjalankan. Ya, semuanya terpulang kepada murni sendiri. Murnilah yang berhak berkata, ya atau tidak. Kami semua akan meristui jika sudah jadi putusan murni. Bagaimana Murni? Jawab Mur Kamu kan sudah cukup dewasa Bibi dan pamanmu akan ikut bahagia Kalau kamu juga bahagia Mak selalu berdoa buat kamu Mur Kata pepatah Diam berarti setuju Bukan begitu Pak Kiai? <laughs> iya Benar juga <laughs> Kamu yang harus memutuskan Mur Tanpa merasa dipaksa
sedang tegang memang berat melawan diri sendiri tergantung kita akan menuju jalan kemurkaan atau pada kebenaran itu pertama-tama yang harus kita pahami dan kalau kita mau menuju jalan kebenaran kita harus punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sama-sama tahu bahwa sejak lahir murni punya toh merah di bagian paha kirinya. Sepengetahuan saya, tanda merah itu artinya darah. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Sebaiknya hati-hati menjelang pernikahannya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Demi ketentraman dan kebahagiaan keponakan saya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran sejati datangnya hanya dari Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah meminta pertolongannya. Mencoba menggagahi saya 
Selalu menjadi mayat di atas tubuh saya. Saya takut, Mak. Saya takut peristiwa itu akan terjadi juga pada Kak Rahman. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau itu terjadi. Karena itu batalkan saja, Mak. Batalkan! Mur. Nak tidak mengira kalau penderitaanmu akan begitu pahit, nak. Murni, kamu menyintai Rahman, dan Rahman pun menyintai kamu, bukan? Percayalah. Orang yang saling menyinta dan jujur terhadap cintanya, Tuhan selalu akan memberkahi. Karena itu, hadapilah pernikahanmu nanti dengan segala ketabahan hati. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Jadilah kalian sepasang suami isteri yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
mengatasinya karena dia bukan badrawi tapi jin yang berbentuk manusia Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. 